Bwana Yesu asifiwe mpenzi msikilizaji wa 98.5. Yes, napenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, siku njema kabisa ambayo Bwana Yesu ametupatia ni siku ya kipekee ambapo uko pamoja nami pasta Joseph Mtasa kwenye kipindi ukipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. A kipindi hiki kinakusaidia kumjua zaidi Mungu aliyetuumba kupitia neno lake kupitia maandiko matakatifu na tunajifunza mambo mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia maisha yetu kuyatoa maisha yetu kwenye kiwango kimoja kwenda kiwango kingine basi siku ya leo siondoke kando ya redio yako uko pamoja nami karibu sana twende pamoja asante mpenzi msikilizaji wa 98.5 basi tunapoendelea na uchambuzi wa kitabu cha Biblia tulikuwa tumeanza kile kitabu cha waraka wa Yuda leo tunaendelea na waraka huu wa Yuda na yako kwa kweli mengi ambayo Mungu amekusudia tuendelee kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki basi uh, mara ya mwisho tuliishia kwenye ule mstari wa sita na tuliona kwamba waraka huu wa Yuda una sura moja waraka wa Yuda una sura moja na waraka huu wa Yuda aliwandika mnamo mwaka wa sabina tano AD au mwaka wa sabina tano baada ya Kristo na tunasema kwamba Yuda alikuwa ni ndugu yake bwana Yesu au tunaita ndugu nusu half brother kwa hiyo ni ndugu nusu kwa sababu walikuwa na mama mmoja lakini baba sio baba mmoja Haimaanishi kwamba Mariamu alikuwa na waume wawili lakini tunajua kwamba Yesu Kristo alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yesu Kristo baba yake alikuwa ni Mungu moja kwa moja. Yusufu hakuwa baba wa kibiolojia wa Yesu. Lakini Yusufu alikuwa baba wa kibiolojia wa Yuda. Kwa hiyo Yuda na Yesu walikuwa ni ndugu wa kuzaliwa tumbo moja. Lakini Yuda wakati anajitambulisha akajiita kwamba yeye ni ni mtumwa wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ndivyo Yuda alivyokuwa anajitambulisha kwenye ule mstari wa kwanza. Kwa hiyo baadaye aliona kwamba huyu Yesu Kristo ijapokuwa nimezaliwa naye tumbo moja, lakini si mtu wa kawaida kama mimi nilivyo. Yeye ni mkuu, yeye ndiye Mungu na yeye ndiye aliyeniumba mimi akaniweka hapa duniani ijapokuwa tumezaliwa tumbo moja lakini yeye ndiye Mungu wa miungu na mimi namtumikia yeye. Kwa hiyo na Yuda akawa ameandika waraka huu ili awakumbushe watu maneno ya Mungu, maneno yatakayowasaidia kumjua Mungu zaidi na zaidi. Ah, kwenye ule mstari wa sita tulimaliza na maneno yanayosema na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu tuliona kwamba kuna malaika ambao wao waliacha miili yao ambayo Mungu aliwapatia wao wakataka kuvaa miili ya wanadamu na kweli walivaa miili ya wanadamu kwa uwezo wao waliokuwa nao 
na baada ya Mungu kuona wamefanya jambo la namna hii Mungu akawachukua akawaweka chini ya giza ku kwa ajili ya hukumu ya siku ile kwa hiyo wa malaika wamefungwa kule na Biblia imetuambia wapo kule milele sio kwamba wako motoni alafu baadaye wanakuja huku duniani alafu wanaenda motoni hapana na hakuna malaika yoyote wala pepo lolote linaloenda motoni na kuja duniani kwa sasa hivi halipo mapepo yote yaliyoko hapa duniani yako duniani hayaruhusiwi haya kwenda kule motoni na wala huo uwezo hawana na mapepo yaliyoko kule motoni hayaruhusiwi kuja huku duniani wala huo uwezo hawana na wengi waliookoka tu wanapenda kukemea mapepo na kuyamuru yaende motoni lakini kwa kweli kitu hicho kwenye Biblia nzima hakipo hakuna mtu ambaye aliwahi kukemea pepo akaliamuru liende motoni na mapepo yenyewe yanajua muda wake upo hata kuna mapepo aliwahi kumwambia Yesu Kristo unataka kutupeleka shimoni kabla ya muda wetu kwa hiyo yaliongea kitu cha namna hiyo kwa hiyo ni kwamba lakini hawa mapepo maalum ambao waliacha miili yao wakaivaa miili ya wanadamu kwa ajili walitamani wanadamu kwenye ile mwanzo sura ya sita ukisoma habari hizo basi Biblia inatuambia Mungu amewaweka kwenye vifungo vya milele chini ya giza kwa ajili ya hukumu ya siku ile kuu na kosa lao malaika hawa mstari wa saba unatufafanulia kabisa unatuambia kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando walivyofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa kwa hiyo unaona hapa Biblia inatuambia hawa watu wa Sodoma na Gomora walifata uasherati kwa jinsi moja na hawa hawa akina nani hawa ambao malaika aliyowataja hapo kwa hiyo malaika walishiriki kwenye uasherati Biblia inatuambia jambo ambalo halikuwa sahihi kwa wao kufanya kuvaa miili na kuingilia wanadamu. Sasa Mungu akawa amewahukumia hukumu uh, ambayo ni ya tofauti kidogo na wale malaika walioasi pamoja na Lucifer kule mbinguni. Kwa hiyo uh, Yuda alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba dalili au mambo yatakayojitokeza uh, nyakati hizi za mwisho unajua kitabu cha Yuda kipo kabla ya ufunuo wa Yohana na kitabu kile cha ufunuo Yohana actually ukikisoma vizuri ndani yake ikijaandikwa kwamba ni ufunuo wa Yohana ukisoma tu ufunuo wa Yohana kuanzia mwanzoni Biblia inatuambia huu ni ufunuo wa Yesu Kristo kwa kitabu kile ingebidi kiitwe ufunuo wa Yesu Kristo lakini kwa sababu kiliandikwa na Yohana basi kikaitwa ufunuo wa Yohana kwa hiyo kabla Yesu Kristo hajafunuliwa na kurudi hapa duniani mambo haya yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Yuda yataonekana tena yatajidhihirisha na ukiangalia dhambi zinazidi kuongezeka na kuwa kubwa na ndivyo hata mambo unajua hata Yuda anajaribu kuongelea mambo yaliyotokea kwenye agano la kale anajaribu kuonyesha kwamba yatajirudia tena hata kwenye nyakati hizi na Yuda amechukua baadhi ya vitu vitu vingi kutoka kwenye agano la kale na akajaribu kuvionyesha namna vilivyokuwa sasa kwa mfano tukienda kwenye mstari wa tisa Yuda moja tisa Yuda kwenye hii moja tisa anajaribu kuongelea habari iliyotokea kwenye agano la kale lakini habari yenyewe haikuandikwa kama Yuda anavyoiandika Yuda ameandika anasema hivi Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na ibilisi na kuojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu bali alisema bwana na akukeme kwa hiyo unaona kabisa huyu malaika Mikaeli alishindana na ibilisi ambaye ni Lucifer na Biblia hapa imesema Mikaeli malaika mkuu katika Biblia tumetajiwa malaika wakuu wa tatu peke yao ambao wa kwanza ni Mikaeli wa pili ni Gabrieli Biblia inatuambia malaika mkuu na wa tatu Biblia inatuambia kwamba Lucifer alikuwa ni malaika mkuu kwa Kiingereza wanaitwa Archangel. Kwa hiyo Mikael, Gabriel pamoja na Lucifer ambaye baadaye sasa ndo walikuja kuwa ibilisi au ndo Biblia inatuambia kwamba walikuwa ni malaika wakuu. Sasa huyu malaika ambaye sasa hivi ni mkuu alivyomfata ibilisi kwa ajili ya kumkemea kwa habari ya mwili wa Musa hapa Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Yuda kwamba malaika akamwambia kwamba Bwana na akukemee. Yaani 
kwenye agano la kale ukisoma habari hauipati kwa namna hii lakini Biblia tu inatuambia kwamba Mungu alimzika Musa kwa hiyo Mungu alishiriki moja kwa moja. Sasa Biblia haikutueleza wazi ni kwa sababu gani. Sasa hapa kwenye kitabu cha Yuda ndo Biblia inatuambia shetani alikuja akajaribu kuchukua mwili wa Musa ili aweze kuwadanganya wana wa Israeli kwa namna moja au nyingine. Na ibilisi kufika pale maana yake ni kwamba kuna uwezekano ibilisi alikuwa anajua huo uwezo anao ana uwezo wa kuvaa huo mwili wa mtu ambaye ameshaondoka na akafanya mambo ambayo yeye anayataka nayo na mambo tunayaona hata kupitia mambo ya mizimu na vitu vya aina hiyo kwa hiyo lakini Mungu akukubali kwa sababu mtu ni roho roho ya Musa ilikuwa imeshaondoka kabisa imeenda kwa Mungu uh, pale mahali ambapo Mungu alikuwa anazipumzisha roho kwa hiyo sasa ibilisi alipokuja kwa ajili ya kuchukua mwili Mungu akawa ameshamtuma malaika wake aliyekuwa anaitwa Mikael na akaenda akamkemea. Sasa na kuna watu wanajaribu kutumia yale maneno namna malaika alivyomkemea shetani wanajaribu kuyatumia na wao kwa sababu hapa tunaona malaika alivyokuwa nakemea akamwambia Bwana na akukemee. Sasa lazima ukumbuke kwamba Mikael mwanzoni alikuwa chini ya utawala wa Lucifer. Lucifer ndiye aliyekuwa malaika mkuu wa kwanza kabla ya Mikael na Gabriel. Kwa hiyo kabla Mikael na Gabriel hawajawa malaika wakuu, aliyekuwa malaika mkuu alikuwa ni Lucifer ambaye ni ibilisi sasa baadaye. Kwa hiyo ni kwamba ukumbuka huyu mtu alikuwa anaongea na bosi wake wa zamani. Sasa simaanishi kwamba hata na wewe kama ulikuwa unamtumikia shetani zamani, sasa hivi ukimkemea ndo umwambie Bwana na kukemea. Hapana, hii ni lugha ambayo malaika huyu alikuwa anaitumia kwa sababu alikuwa hajapewa mamlaka ya kulitumia jina la Yesu kama mimi na wewe tulivyopewa. Kwa hiyo mimi na wewe tukiwa tunamkemea shetani unatamka kwa ujasiri kabisa kwamba kwa jina la Yesu pepo toka unakemea kwa mamlaka kabisa lakini huyu Mikael yeye kwa wakati ule kwenye agano la kale hapa Yuda kitabu cha Yuda ni cha agano jipya lakini alikuwa anatuelezea mambo yaliyoandikwa kwenye agano la kale mambo yalivyotokea kwa hiyo anatuambia kwa wakati ule ndivyo malaika Mikaeli alivomjibu Lucifer alivomjibu shetani akamwambia Bwana akukemee. Kwa hiyo leo ukiwa unamkemea shetani ukiwa unakemea pepo usiseme tu Bwana akukemee. Wewe tumia jina la Yesu Kristo kwa sababu huyu Bwana tunamjua jina lake nani ni, ni anaitwa Yesu Kristo na Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Wafilipi ile sura ya pili kwamba ni jina lenye nguvu kwa jina hilo kila goti linapigwa na kila ulimi unakiria kwamba Yesu Kristo ni Mungu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba kwa hiyo tumia jina la Yesu usiseme tu Bwana akukemee pepo aliwezi likatoka tu kwa jina la Bwana au kwa jina la Mungu pepo linatoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai sasa huyu uh, uh, Yuda akaendelea tena kutupatia mifano mingine ya watu kwenye agano la kale ambao tunapoelekea mwisho kabisa kabla Yesu Kristo hajafunuliwa ni mambo gani atakayojitokeza katika ulimwengu huu Yuda anatuambia historia itajirudia kwenye ule mstari wa kumi na moja Yuda anaturudisha tena kwenye agano la kale anatuambia ole wao ole wao akina nani anasema kwa sababu alikwenda katika njia ya Kaini Yuda akamtaja Kaini akaendelea akasema na kulifuata kosa la Balam pasipo kujizuia Yuda akamtaja Balam kwenye huo huo mstari wa moja akasema kwa ajili ya ujira nao wameangamia katika maasi ya Kora Yuda akamtaja Kora kwa hiyo kwenye mstari mmoja Yuda ametaja watu wa aina tatu alafu ameanza kwa kusema ole wao. Yaani ni kwamba hawa ni watu waliokuwa wanakosea na wanajua kwamba wanakosea na wanafanya makosa kwa makusudi. Na pengine walikuwa ni watu waliokuwa na mamlaka au watu waliokuwa na uongozi juu ya watu wengine wakatumia ule uongozi vibaya. Kwa mfano tukianza na mtu wa kwanza ambaye Yuda amemtaja hapa ambaye ni Kaini. 
Kaini Biblia inatuambia alimuua ndugu yake akiwa anajua kabisa huyu ni mtu kwanza watu wote kwa pamoja au watatu ambao Yuda amewataja kwenye mstari mmoja wa moja ni watu waliowapinga watumishi wa Mungu narudia ni watu waliowapinga watumishi wa Mungu wa kweli wao hawakuwa watumishi wa Mungu wa kweli wao walijiinua wenyewe wakaanza kuwapinga watumishi wa Mungu wa kweli kwa hiyo mstari wa moja umeanza na maneno yanayosema ole wao kwa hiyo ole wao watumishi wowote waliojiinua wenyewe ambao Mungu hakuwaita lakini wamejiweka wenyewe kwenye position walizonazo alafu wanatumia zile nafasi kuwapinga watumishi wa Mungu wa kweli ole wao Yuda akaanza na Kaini. Kaini alifanya nini? Kaini yeye aliwaza kumuua ndugu yake, ndugu yake yule aliyekuwa anaitwa Habili. Kwa hiyo na Mungu tena alimtokea akamwambia Kaini, "Mbona uso wako umekunjamana? Ukitenda vema kwani hautapata kibali?" Tena Mungu akamwambia, "Dhambi iko inakuotea mlangoni nayo ya kupasa uishinde." Lakini bado Kaini akutii, baada ya kuzungumza na Mungu kabisa, akaenda akamuua ndugu yake. Kwa, kwa nini? Kwa sababu ndugu yake alikuwa ni mwenye haki, alitoa sadaka iliyo nzuri na matendo ya ndugu yake yalikuwa ni mazuri, yeye akamuua. Na baada ya kumuua Mungu anakuja na muuliza, "Kaini yuko wapi ndugu yako?" Anasema, "Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?" Unaona majibu anayomjibu Mungu, Mungu alikuwa anaongea naye sauti kwa sauti, ana kwa ana. Lakini akatoa hiyo majibu kwa nini alimpinga ndugu yake na alimuua. Unapokuja kwa mtu wa pili ambaye Yuda namtaja kwenye mstari wa moja Yuda namtaja Balam. Sasa akasema kuna watu wanalifuata kosa la Balam. Balam alikuwa ni nabii wa uongo. Na kwenye kitabu cha Yoshua, Biblia inamuita Balam kwamba Balam ni mchawi. Kwa hiyo manabii wa uongo Biblia inawaita kwamba ni wachawi, wana roho za kichawi ndani yao. Sasa huyu mtu alifanya nini? Huyu mtu yeye aliinuka kwenye kizazi chake, akafikiri kwamba Mungu anaweza akawalaani laana ikawapata watu wa Mungu wanaotembea katika njia ya usawa, wanaotembea kabisa kwa kumcha Mungu. Unajua Balamu wakati anaangalia taifa la Israeli wanakuja, akasema wao ni watu ambao Mungu wa miungu yupo katikati yao. Mungu ni kama Mungu Simba ambaye yupo katikati yao. Hakuna wakuadhuru, hakuna uchawi unaoweza ukafanyika juu ya Yakobo ayo maneno aliyasema Balam kwa nini kwa sababu Roho Mtakatifu alikamata kinywa cha huyu nabii wa uongo ambaye habari zake zinapatikana kwenye kitabu cha Hesabu sura 22 na 23 na kwenye kitabu cha Yoshua Biblia inamuita kwamba ni mchawi Mungu akashika kinywa chake badala ya kutamka laana Uyu Bala akaanza kutamka unabii ambao Mungu amekusudia juu ya ili taifa la Israeli kwa hiyo ndivyo Balam alivyo alivyofanya kwa nini? Kwa sababu Balam alifikiri kwamba laana inaweza ikawapata watu wa Mungu. Unajua hata wahenga tu wana methali moja inasema dua la kuku halimpati mwewe. Yaani na napenda hapa kuatia moyo watumishi wa Mungu. Kama wewe unamtumikia Mungu nyosha mbele za Mungu usitafute kona kona. Hakuna laana, hakuna mkosi, hakuna uchawi utakaofanyika juu yako ukafanya nikiwa Biblia inasema hakuna wala hakuna ulimi utakao simama na wewe kinyume na wewe ambaye mtumishi wa Mungu unasimamia neno la Mungu la kweli ikafanikiwa haiwezekani na haiwezi ikawezekana kwa hiyo Bala mwalifikiri kwamba inawezekana akajaribu kufanya uchawi wake na kuachilia laana zake juu ya watu wa Mungu ikawa ni kama vile anapambana na ukuta hakuweza kufua dafu na mtu wa mwisho aliyetajwa na Yuda kwenye mstari wa moja ni Kora. Kora yeye naye alifanyaje? Kora yeye alisema kwamba ah, amna bwana, amna haja ya ya kuwa na kiongozi fulani. Kila mtu ni kiongozi. Kora kwa maneno yake kabisa alisema hivi, kila mtu ni mtakatifu. Atuhitaji Aruni aende mbele za Mungu kuomba msamaha kwa ajili yetu atumuhitaji kuani hata kuna watu hawamhitaji Yesu Kristo kama kuani kwenye maisha yao wao wanaona kwamba maisha yao ni masafi actually sio walevi sio wazinzi sio 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 wezi 
sio watu wenye kutukana kwa hiyo najiona sisi hatuna shida wanaookoka ni wale ambao wana dhambi nyingi sisi hatuna dhambi nyingi sisi na sisi ni watakatifu ndivyo kora alivyofikiri kora ali, aliona kama vile Musa amemweka Haruni kwa sababu Haruni alikuwa ni ndugu yake kwa hiyo Musa amemweka Haruni pale ili wasaidiane kwenye uongozi waweze kupata hela. Lakini hapana, Haruni aliitwa na Mungu kabisa. Haruni alikuwa anamtumikia Mungu, lakini Kora akawa anapinga watumishi wa Mungu. Kora akampinga Musa, Kora akampinga Haruni. Akasema hatutaki nyie mtutawale. Kwa nini mnatutawala? Alafu nyie ni ndugu, nyie ndugu ndo mmejiweka hapo. Wewe Musa ndo kiongozi wetu, alafu Haruni ndugu yako mmezaliwa tumbo moja baba mmoja mama mmoja ndo mmefanya kuwa kuani mkuu alafu Miriam ndugu yako tena bado mmezaliwa mama mmoja na baba mmoja umemweka hapo awe nabii atukubali haya sio mambo ya Mungu wakaanza kupinga kile kitu cha kimungu alafu kumbuka jambo jingine Mungu anaweza kawaita ndugu wafanye kitu kimoja kwa ajili ya utukufu wake Usiruhusu mtu yeyote akaongea kinyume kama ni Mungu aliyewaita chuchumilia jambo hilo endelea kusonga mbele na wala usirudi nyuma Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa, Haruni pamoja na Miriam walikuwa ni ndugu, wamezaliwa na baba mmoja na mama mmoja na Mungu akawaita kwenye uongozi kwa wakati mmoja kufanya ofisi moja. Kwa hiyo wote watatu walikuwa namtumikia Mungu katika nyakati moja wote walikuwa ni ndugu. Sasa akainuka huyu Kora akasema, "Nyi huko mnafanya undugu undugu mnawekana ndugu, atukubali." Kora alipoanza kumpinga, Biblia inatuambia matokeo yake ardhi ilifunguka hivi, alafu Kora na watu wake zaidi ya miambili wakazama huko chini ya ardhi, ardhi kajifunga. Yaani kama dunia ikawameza wakiwa hai ayo ndiyo yaliyokuwa malipo yao. Sasa na kwenye mstari wa 12, huyu Yuda anasema kwamba watu hawa ni miamba yenye hatari. Yaani kuna watu ambao ni hatari 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 kabisa katika kizazi hiki tunapoendelea kumtumikia Mungu. Kumbuka watainuka watu kwa ajili ya kukupinga. Usikate tamaa, usirudi nyuma, Bwana yuko upande wako. A, mtu wa mwisho ambaye Yuda alimuongelea kwenye kitabu chake kutoka kwenye agano la kale na akaeleza baadhi ya mambo ambayo hata kwenye agano la kale yenyewe hayakuepo anaitwa Enoko. Kwenye mstari ule wa 14 Biblia inatuambia na Enoko mtu wa saba baada ya Adam alitoa maneno ya unabii juu ya hawa akisema angalia Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu mstari wa 15 ili afanye hukumu juu ya watu wote na kwa kuadhibisha wote wasio mcha Mungu kwa ajili ya kazi zao za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasio mcha Mungu wameanena juu yake. Kwa hiyo uh, Yuda hapa anatueleza habari za Enoko na maneno aliyoyasema Enoko ambayo hayakuandikwa kwenye agano la kale. Sasa swali la kwanza unaweza kujiuliza Enoko aliyatoa wapi haya maneno? Ni kwamba Enoko ali uh, Yuda aliyatoa wapi haya maneno? Yuda yeye kumbuka ni mtu ambaye ana roho mtakatifu. Roho mtakatifu alimuongoza kuyaandika haya maneno ijapokuwa kwenye agano la kale hayapo. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyemuongoza. Sasa na kwa wale watafiti wanaosoma Biblia maeneo mbalimbali, mbali, wanajua kwamba kuna kitabu kinaitwa kitabu cha Enoko. Kitabu cha Enoko kwenye Biblia yetu yenye vitabu 66 hicho kitabu hakipo. Lakini kuna kitabu kinaitwa kitabu cha Enoko. Sasa na kwenye hicho kitabu cha Enoko haya maneno yaliyoandikwa hapa yapo kwenye kitabu cha Enoko. Sasa na kuna watu wanajiuliza kwa nini Yuda alikote alinukuu maneno kutoka kwenye kitabu cha Enoko. Jambo la kwanza kabisa, Biblia haituambii kwamba Yuda alinukuu kutoka kwenye kitabu cha Enoko. Unajua hata Bwana Yesu alivyokuwa na nukuu kwenye agano la kale alikuwa anasema kabisa Zaburi imeandikwa hivi, Torati imeandikwa hivi. Yuda wakati ananukuu hapa hakusema kitabu cha Enoko kimeandikwa hivi. Hapana. Yuda alisema tu Enoko amesema hivi na hivi. Na kuhusiana na hicho kitabu cha Enoko ni kwamba kwa kweli hakikubaliki katika mwili wa Kristo 
tunavyo vikubali vitabu ni hivi 66 vilivyoko ndani ya Biblia vitabu vingine tofauti na hivyo viliandikwa tu na watu wakajaribu kuchukua baadhi ya maneno yanayopatikana kwenye vitabu hivi vinavyoaminika 66 wakaweka kwenye vile vitabu vingine A, sasa baadaye wakasema na hivi vitabu na venyewe ni vya watumishi wa Mungu ngoja tuvisome ngoja hivi na hivi hapana 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 kwa hiyo kitabu cha Enoko sio kitabu ambacho kina uvuvio wa kimungu na viko vitabu vingi tu imeandikwa mbalimbali kuna wale akina makabayo na watu wengine wa aina ile sisi ambao tunaamini hivi vitabu 66 ndivyo hivyo hivyo kwa hiyo kitabu cha Enoko hatukiamini na akikubaliki wala Yuda hakunukuu kutoka kwenye kitabu cha Enoko hapana Yuda yeye alitoa kwa Roho Mtakatifu na ukweli ni kwamba wale walioandika kitabu cha Enoko wao ndio waliotoa kwenye kitabu cha Yuda ili wathibitishe kwamba Yuda alitoa kwenye kitabu cha Enoko lakini ukweli ni kwamba kile kitabu cha Enoko wale waliokiandika walinukuu kutoka kwa Yuda ili sasa wajaribu kuweka uzito kwamba okay iki kitabu cha Enoko na chenyewe kina thamani mbona Yuda alinukuu baadhi ya maneno kutoka kwenye kitabu cha Enoko lakini sio kweli walioandika kitabu cha Enoko wala hawakuvuviwa na Roho Mtakatifu kuandika hicho kitabu na wao waliandika tu kwa sababu walikuwa wanataka waweke uzito na kuna vitu vingi vinavyopatikana kwenye hicho kitabu cha Enoko ambavyo vile vile Yuda ameviongelea hata wale malaika walioasi wakavaa miili ya wanadamu kwenye kitabu cha Enoko hayo mambo yameandikwa lakini kwa kweli hicho kitabu cha Enoko hakimo ndani ya Biblia kwa hiyo Biblia inachotutajia ni mtu aliyekuwa anaitwa Enoko sio kitabu cha Enoko kwa hiyo kwa wale wanaokijua kitabu cha Enoko hakimo katika Biblia. Wengi wamejaribu kukipatia nguvu kutaka kukiingiza ndani ya Biblia. Okay, kuna wenzetu wengine wana Biblia zao zina vitabu zaidi ya 66. It's okay kwa wao wanavitumia ni sawa kwa wao. Lakini uh, kwa sisi hapa uh, vitabu hivi 66 hivyo hivyo vilivyopo ndivyo hivyo vitabu sahihi. Unajua hata kuna challenge nyingine zinaweza kuja hapa na pale mtu asielewe kitabu fulani. Kwa mfano moja kati ya watumishi wakubwa wa Mungu walioinuka kwenye karne za 15 huko na ngapi mmoja alikuwa anaitwa Martin Luther. Martin Luther ambaye alielezea neno la Mungu kwa upana zaidi. Sasa Martin Luther agano jipya alilelewa vizuri lakini kitabu kimoja cha Yakobo hakukielewa. Na Martin Luther alikiondoa kitabu cha Yakobo kwenye Biblia yake. Kwa hiyo Martin Luther Biblia yake ilikuwa na vitabu 65. Kitabu cha Yakobo akawa amekiondoa sio hiki cha Yuda cha Yakobo. Kuna baadhi ya mambo yanayoonekana yanapingana na kitabu cha Warumi kwa hiyo akawa amesema hapana iki kitabu cha Yuda na chenyewe kina matatizo lakini kwa kadiri walivyoendelea baadaye wakajua hapana vitabu 66 ndivyo vilivyo na hakuna kinachoongezeka wala kinachopungua kwa hiyo Yuda akawa ametukumbusha basi mambo mbalimbali mbali. kwa hiyo kwa siku ya leo nitaishia hapo mpenzi msikilizaji na katika vipindi vijavyo tutakwenda kumalizia sasa waraka huu wa Yuda. Basi ni hadi wakati mwingine siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries. Kwa heri